আসসালামু আলাইকুম ডক্টর ওয়ালা ডট কম আছে তো ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টর ওয়ালা আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো বুকে ব্যথা ও হৃদরোগ নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার ফারজানা জুলফিয়া খান ম্যাডাম যিনি কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন হৃদরোগ বিভাগ বিআরবি হাসপাতাল পান্থপথ ঢাকাতে দর্শক এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনারা আপনাদের বয়স উল্লেখ করে অবশ্যই আবারও বলছি বয়স উল্লেখ করে আপনাদের সমস্যাটি কতদিন ধরে হচ্ছে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এবং আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আছি ভালো আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য এখানে ধন্যবাদ ম্যাডাম ম্যাম আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে বুকে ব্যথা ও হৃদরোগ প্রোগ্রামটি শুরু করার সাথে সাথে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে বুকে ব্যথার পেছনের কারণগুলো কি কি বুকে ব্যথা আসলে যেহেতু আমি কার্ডিওলজিস্ট আমি হার্টের দিকটা আগে বলবো হৃদরোগের ব্যথাটাই আগে বলবো হৃদরোগের কথা হৃদরোগের জন্য হতে পারে এবং হৃদরোগ ছাড়াও কিন্তু বুকে ব্যথা হতে পারে যেমন হৃদরোগের কারণগুলির মধ্যে আমরা প্রথমেই চিন্তা করতে পারবো যে হার্ট অ্যাটাকের কথা যেটাতে আমাদের বুকে ব্যথা সবচেয়ে বেশি জি জি মানে সিভিয়ারিটি থাকে হার্ট অ্যাটাকে হতে পারে আনস্টেবল এনজাইনাতে হতে পারে ক্রনিক স্টেবল এনজাইনাতে হতে পারে তারপরে ধরেন অ্যাওটার কিছু ডিজিজে হতে পারে অ্যাওটি ডিসেকশানে হতে পারে এবং পালমোনারি কিছু কজ লাংসের কিছু কজ কজের জন্য হতে পারে সেটা হচ্ছে পালমোনারি ইম্বলিজম পালমোনারি হাইপার টেনশান আর হচ্ছে এছাড়াও আরও আরও কিছু কারণে হতে পারে গ্যাস্ট্রাইটিসের জন্য হতে পারে বা পিউডির জন্য হতে পারে ইসুফেজার রিফ্লাক্স এসব বিভিন্ন কারণে আমরা বুকের ব্যথা অনুভব করতে পারি রেডিয়েশন থাকতে পারে শ্বাসকষ্ট হতে পারে বুক ধরফরেনি থাকতে পারে তারপরে ভমিটিং নশিয়া থাকতে পারে এবং সোয়েটিং থাকতে পারে সাথে এবং আমরা যদি দেখি যে একটু এইজেড পেশেন্ট অথবা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদের কিন্তু বুকে ব্যথাটা সিভিয়ারিটি কম অনেক সময় তারা ফিল করে না সেক্ষেত্রে তাদের আদার যে কজগুলি বললাম আমি যে তার শ্বাসকষ্ট হবে ভমিটিং হবে নশিয়া হবে সোয়েটিং হবে এগুলি তাদের জন্য বেশি গুরুত্ব বহন করে বেশি গুরুত্ব বহন করে ম্যাম আপনি বলছিলেন যে কার্ডিয়াক কজ ছাড়া অন্যান্য অনেক কজ আছে যেমন লাংসের কিছু কজ আছে বা গ্যাস্ট্রাইটিসের কিছু কজ আছে তো এই কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনটার মানে নেচারটা কেমন হবে কার্ডিয়াক চেস্ট পেইনটা একদম টিপিক্যাল একটা নেচার থাকে সেটা হচ্ছে পেশেন্ট হাত দিয়ে দেখাবে একদম জাস্ট রেট্রো স্ট্যান্ডার্ড মানে মাঝখানে বুকের মাঝখানে মাঝে ব্যথা হচ্ছে ব্যথাটা ফিল করছে ব্যথাটা অবশ্য ব্যথার ভ্যারিয়েশন আছে অনেকে বলবে যে চেস্ট টাইটনেস হচ্ছে বুক ভারী ভারী লাগছে অথবা এটা খুব শার্প পেনও হতে পারে এটার ভ্যারিয়েশন আছে কিন্তু ব্যথাটা স্পেসিফিক ভাবেই ম্যাক্সিমাম সময় মাঝখানে বুকের মাঝখানে হবে এবং সেই ব্যথাটা দেখা যায় যে অনেক সময় রেডিয়েশন হয়ে হাতে বা হাতের দিকে চলে যাচ্ছে অনেক সময় রাইট শোল্ডারে যায় অনেক সময় জ্বর দিকে এসে দাঁতের গোড়া শিরশির করে আচ্ছা হ্যাঁ এই ধরনের পেনগুলি হয় এবং তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড পেশেন্ট ঘাম হতে পারে খুব বেশি বমি হতে পারে তার শ্বাসকষ্ট হতে পারে অনেক সময় ব্যথার সিভিয়ারিটির জন্য সে অজ্ঞান হয়ে মাথা ঘুরে পড়েও যেতে পারে পড়েও যেতে এগুলি হচ্ছে বুকের ব্যথার সাথে আদার সিমটম আচ্ছা ম্যাম বুকের ব্যথাটা তো আপনি বলছিলেন যে কার্ডিয়াক হলে মাঝে বুকে ব্যথা হবে কিন্তু এছাড়া যে বুকে ব্যথাগুলো আছে যেমন গ্যাস্ট্রাইটিস বা পালমোনারি কিছু কজ বলছিলেন ওগুলোর নেচারটা কেমন হবে গ্যাস্ট্রাইটিসের গ্যাস্ট্রিকের যে কোনো পেইনটাই হবে সাধারণত আপার অ্যাবডোমেনের দিকে মানে পেটের উপরের দিকে আচ্ছা আচ্ছা এটা হবে এবং এটার সাথে ওই অ্যাসোসিয়েটেড ইয়েগুলো থাকবে না সিমটমগুলি থাকবে না সোয়েটিং হতে পারে কিন্তু ওইটার সিভিয়ারিটি দেখা যাচ্ছে যে কার্ডিয়াক পেইন হচ্ছে অনেক বেশি কম শরণাপন্ন হতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে কার্ডিয়াক পেইন হচ্ছে চেষ্টে কিন্তু বুঝতে পারছে না ভাবছে গ্যাস্ট্রিকের পেইন মানে কখন স্বর্ণাপন্ন হবে এটা হচ্ছে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে কখন স্বর্ণাপন্ন হবে আমরা মনে করি অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট যে ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার সেটা যদি গ্যাস্ট্রিকের পেন হয় চোখে কিন্তু গ্যাস্ট্রিকের পেনে কিন্তু পেশেন্ট মারা যাবে না হার্টের পেনের জন্য পেশেন্ট মারা যেতে পারে এই জন্য যত দ্রুত সম্ভব পেশেন্টকে হসপিটাল বা কার্ডিওলজিস্ট বা যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত আচ্ছা ম্যাম অনেকেই মনে করেন যে 
কার্ডিওলজিস্টের আগে একটু মেডিসিনের ডাক্তার দেখিয়ে নি যে মানে বুঝতে পারে না যে আসলে এটা কি কার্ডিয়াক কিছু নাকি না যখন তাকে রেফার করা হয় তখন সে কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন তো বুকে ব্যথা হলে আসলে কার কাছে প্রথমে যাওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন কার্ডিওলজিস্টের কাছে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত আপনার এই বিষয়ে কি বলার আছেন যে আপনি কেন গেলেন বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি কিছু বলতেন আমার এক্সপিরিয়েন্স আসলে আমি গেছি হচ্ছে প্রথম থেকে আমি এই কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছিলাম প্রথম আমি যখন জব শুরু করেছি এবং তারপরে আমার কার্ডিয়াক পেশেন্টগুলি ডিল করতে করতে দেখা গেছে আমার একটা খুব ইন্টারেস্ট গ্রো করে গেছে আচ্ছা এই কারণেই আমি এখানে গেছি আর আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখে ইকোর ব্যাপারটা এটা বেশিরভাগ সময় কিন্তু ফিমেল আর ফিমেল কার্ডিওলজিস্ট প্রেফার করে জি জি এইটাই সবচেয়ে আমার কাছে মনে হয় যে ফিমেলদের কাছে আসার এটা একটা অন্যতম কারণ কারণ মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের বডিকে ব্লাড সাপ্লাই দেয় যার মধ্যে অক্সিজেনটা থাকে কিন্তু হার্টেরও তো একটা ইলেকট্রিসিটির ব্যাপার আছে যার জন্য হার্টটা বিট করে পাম্পটা হয় তো সেই কারণে সেটা যদি কোনো ধরনের অ্যাবনর্মালিটি থাকে তখন আমরা অনেক সময় বুক ধরফর অনুভব করি কিন্তু নর্মাল ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ইয়াং পেশেন্টরা আসে যাদের বুক ধরফরের প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা এনজাইটির জন্য হতে পারে তাদের থাইরয়েডের প্রবলেমের জন্য হতে পারে এবং কার্ডিয়া কজের জন্য সাইনাস ট্যাকি কার্ডিয়া হতে পারে যদি উপরের দিকে অ্যাট্রিয়ামে যদি কোনো কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার ফিব্রিলেশন বা এসভিটি সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকি গার্ডিয়া এবং যদি সেটা ভেন্ট্রিকাল থেকে আসে তাহলে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকি গার্ডিয়া ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন এসব হতে পারে আচ্ছা ফেসবুকে বন্ধুরা অনেক প্রশ্ন করছেন আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে আসছি ম্যাম নীপা কবির লিখেছেন তার বয়স আটত্রিশ বছর তার বুকের বাম পাশে ব্যথা হয় এটার পেছনের কারণগুলো কি থ্যাংক ইউ নীপা কবির আপনার বয়স আটত্রিশ বছর আপনার প্রেশার বা ডায়াবেটিস আছে কিনা আপনি বলেন নাই যদি থেকে থাকে তাইলেও সেটা উল্লেখ করতে হবে আর সাধারণত ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স সাধারণত ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সের নিচে যেসব ফিমেল পেশেন্ট থাকে তাদের কার্ডিয়াক প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনাটা কিছুটা কম থাকে এটা প্রকৃতি আমাদের এই সাপোর্টটা দিয়ে থাকে তো যেহেতু আপনার ফর্টি ফাইভ এর এজ এর নিচে আপনি পোস্ট মেনোপোজন না সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা কম তারপরেও আপনার ইভালুয়েশন করা দরকার আপনি কোনো হসপিটালে যে একটা বৃদ্ধ বিশেষজ্ঞর কাছে যান সেখানে ইসিজি ইকো প্রয়োজন হলে ইটিটি করে দেখেন যদি দেখেন সব কিছু নর্মাল সেক্ষেত্রে আপনার অন্য ডাক্তার মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে মাহবুব আলম লিখেছেন যে তার বয়স চব্বিশ বছর তার অনেক প্যালপিটেশন হয় রাতের বেলা ঘুম হয় না এই জন্য এখন ওনার কি করা উচিত আপনার চব্বিশ বছর আপনি নিশ্চয়ই খুব টেনশনে থাকেন তো এই টেনশনের কারণে আসলে ইয়াং পেশেন্ট গুলো সাধারণত প্যালপিটেশন হয় আপনি একটা নর্মালি একটা যে কোনো হসপিটালে যেখানে ইকো হয় সেখানে যে একটা ইসিজি এবং ইকো করেন তারপর একটা বিশেষজ্ঞর কাছে যান আর কি আমার মনে হয় আপনার এটা হৃদরোগের কোনো বিষয় না এটা হয়তো আপনার টেনশনের জন্য হতে পারে মেডিসিন খাওয়া যেতে পারে আপনার বয়স যদি অল্প হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তেমন কিছু আমরা দিই না তারপরেও যদি খুব বেশি প্যালপিটেশন হয় এবং সেটা যদি সাইনাস হয় তখন আমরা একটু ইন্ডিভার টেন মিলিগ্রাম দুই বেলা সকালে এবং রাত্রে দিতে পারি আচ্ছা মানে বিটা ব্লকার্স যে কোনো আমরা দিতে পারি ম্যাম এখন আমরা আসছি আসলে হৃদরোগের মধ্যে তো হৃদরোগে বড়দের পেছনের কারণগুলো কি কি হতে পারে হৃদরোগে যে বললাম যে আনস্টেবল এনজাইনা ক্রনিক স্টেবল এনজাইনা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অ্যাকিউট হার্ট অ্যাটাক হার্টের তো আসলে অনেকগুলা হৃদরোগ বলতে তো 
অনেকগুলো ডিজিজকে বোঝায় যেমন হার্টের আমি একটু ভাগ ভাগ করে বললে মানে বুঝতে সুবিধা হবে যখন হার্টের জন্মগত কোনো ত্রুটি থাকে তখন আমরা সেটাকে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বলি যখন ইনফেকশন কারণে হতে পারে হয় তখন হচ্ছে এটাকে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস অথবা রিমেটিক হার্ট ডিজিজ পেরিকার্ডাইটিস মায়োকার্ডাইটিস বিভিন্ন ধরনের মানে তিনটা প্রকারের হয়ে থাকে যখন করোনারি আর্টারিজ এর কোনো প্রবলেম হয় তখন এটাকে করোনারি আর্টারি ডিজিজ বলে এবং যখন রিদমের বা রেটের কোনো সমস্যা হয় তখন এটাকে অ্যারিদমিয়া বলে এখন আপনার প্রশ্নটা কি ছিল যে কি কি রোগ হতে পারে হ্যাঁ এই যে এই সবগুলি যে রোগ বললাম এই রোগগুলি তো আপনার হার্টের মধ্যে হার্টের জন্য হ্যাঁ এবং প্রত্যেকটা কারণে কিন্তু মানুষ বুক ব্যথা অনুভব করতে পারে ডায়াবেটিস যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো হৃদরোগের ডক্টর বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে ওগুলো করতে হবে আমার মনে হয় আমরা কনফার্মেশন হিসেবে একটা ইটিটি যেটা ট্রেডমিল টেস্ট বলে ওটা করে দেখতে পারি যায়নি সেক্ষেত্রে আপনি মেডিসিন কে দেখান প্রয়োজন হলে কোন গ্যাস্ট্রোলজিস্ট কে দেখাতে পারেন এবং তারা যেটা প্রয়োজন মনে করবে সেটা সেইটা করে সেই ইনভেস্টিগেশন করে তাকে মেডিসিন দিয়ে ট্রিট করতে পারে তখন এইটা কি আপনার কোনো অ্যাজমা আছে কিনা আমি বলেন নাই অ্যাজমার কারণে কিন্তু শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা হতে পারে আর বয়স তো বলে নাই বয়স বলে নি আমার মনে হয় আপনি কোন একটা ডাক্তারের কাছে যান প্রথমে মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যান তারপরে কিছু ইনভেস্টিগেশন করার পরে যদি আপনার হার্টের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তখন উনি কোন কার্ডিয়াক বিশেষজ্ঞের কাছে আপনাকে রেফার করে দিবেন ম্যাম এই যে হার্ট ডিজিজ গুলো হচ্ছে তো এটার পিছনে রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো কি কি এবং কাদের বেশি হচ্ছে আচ্ছা রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে কিছু মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর আছে এবং কিছু নন মডিফায়েবল আছে জি হ্যাঁ তো নন মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে আমরা এজ এই যে একটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর যত এজ বাড়তে থাকবে তত কিন্তু কার্ডিয়াক প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়তে থাকে এবং এর মধ্যে মেইল ফিমেলের একটা ভেরিয়েশন আছে মেইলদের কার্ডিয়াক প্রবলেম বেশি হয় কন্ট্রোল করতে পারি তার মধ্যে প্রথম কজ হচ্ছে স্মোকিং স্মোকিং টা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে কার্ডিয়াক ডিজিজ এর ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর তারপরে হচ্ছে যদি কারো কোলেস্ট্রল থাকে সেটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে প্রেশার কন্ট্রোলে রাখতে হবে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে আমাদের খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে এবং নিয়মিত এক্সারসাইজ অথবা হাঁটাচলা হাঁটাচলা করতে হবে ম্যাম এটার পিছনে প্রিভেনশনস গুলো কি হতে পারে প্রিভেনশনটাই হচ্ছে এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলিকে যদি আমরা সবকিছুকে কন্ট্রোলে রাখি যেমন কেউ যদি স্মোকিং করে সে যদি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে না পারে তার ট্রাই করতে হবে যে তাড়াতাড়ি স্মোকিংটাকে সিজ করা যায় বন্ধ করা যায় কারো যদি হাই ব্লাড প্রেশার থাকে তাকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে 
প্রেসারটাকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য ডায়াবেটিস থাকলে হাঁটতে হবে এবং ওষুধ খেতে হবে ওষুধ খেতে হবে এবং ডিসলিপিডেমিয়া থাকলে যাদের হাই কোলেস্টেরল সেটাকেও কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হবে এবং আরেকটা হচ্ছে যে নিয়মিত এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা মানে যেই রোগগুলো আসলে আমাদের হাতে থাকে কন্ট্রোল করার মধ্যে সেগুলো কন্ট্রোলে রাখতে হবে এর মধ্যে খাদ্য অভ্যাসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা এখন অনেক ফাস্ট ফুড খাই জাঙ্ক ফুড খাই এবং রেড মিট কিন্তু আমরা আসক্ত হয়ে গেছি এই জিনিসগুলোকে আমাদের খুব কন্ট্রোলে আনতে হবে আমাদের ভেজিটেবল খেতে হবে ফ্রুটস খেতে হবে এবং ফিশ যেটা আমরা আমাদের দেশে অনেক ধরনের ফিশ পাওয়া যায় এগুলি খেলে আমার মনে হয় হৃদরোগ থেকে আমরা কিছুটা হলেও মানে মুক্তি পাবো অথবা আমরা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবো আচ্ছা ম্যাম শ্যামল কান্তি নাথ লিখেছেন যে ওনার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর উনি দুবাইতে থাকেন ওনার ট্রাইগ্লিসারাইড পাঁচশো নয় এটা কি হাই কিনা এবং হাই হলো এইচডিএল এবং এইচডিএল হচ্ছে ফর্টি এইট এলডিএল নাইনটি সিক্স ওনার ডায়াবেটিস আছেন এবং আরবিএস হচ্ছে নাইনটি সিক্স তো ওনার এখন কি করণীয় এবং কি করবেন আপনার থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার সবই বেশি আছে আপনার ট্রাইগ্লিসারাইডটা অনেক বেশি ফাইভ হান্ড্রেডের উপরে গেলে আমরা অনেক বেশি মনে করি সেটাকে এবং এইচডিএলটাও কম আছে এবং আপনার ডায়াবেটিসটা আমার ধারণা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে না সেক্ষেত্রে আপনার নিয়মিত হাঁটতে হবে কোলেস্ট্রল কমানোর জন্য ওষুধ খেতে হবে যেটা ফেনোফাইব্রেট আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড বা বেড়ে গেলে যেটা দেই দুশো মিলিগ্রাম বিটি করে সকালে একটা রাত্রে একটা খেতে হবে আপনাকে এবং ছয় মাস পরে আবার দেখতে হবে আর নিয়মিত হাঁটতে হবে খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে আপনার ম্যাম আরিফা আক্তার দীপা লিখেছেন ওনার অনেক সময় বুক ধরফর করে এবং ব্যথা করে ওনার বয়স পঁচিশ বছর এটা কেন এটা আপনি খুব টেনশন করতে পারেন অথবা আপনার থাইরয়েডটা একটু দেখে নেন কিন্তু কোন ফলাফল পাননি এর কারণ কি হতে পারে একটু জানতে চাচ্ছেন তার ওয়াইফের বয়স আঠাশ বছর এক্ষেত্রে আমিও কিছু পেশেন্ট পাই যাদের দেখা যায় যে হাজবেন্ডরা বিদেশে থাকে এবং ফিমেলরা তাদের ওয়াইফরা বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমে ভুগে আমার মনে হয় ওনার কার্ডিয়াক প্রবলেম বা বুকে ব্যথাটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে আপনি আশেপাশে কোনো হসপিটাল বা ঢাকা শহরে অনেক কার্ডিয়াক হসপিটাল আছে একটু ইভালুয়েশন করে দেখতে পারেন মোহাম্মদ নুরুল আলম লিখেছেন যে ওনার বয়স সাঁত্রিশ বছর গতকাল রাত থেকে ওনার বুকের ডান পাশে পাজরের নিচে ব্যথা অনুভব করছেন ইতিমধ্যে উনি পেইন কিলার খেয়েছেন গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেটও খেয়েছেন কমছে বলে ওনার মনে হচ্ছে না ব্যথাটা কিসের জন্য হতে পারে এখন উনি কি করবেন কার্ডিয়াক পেইন সাধারণত এরকম সাস্টেইন এত সময় থাকে না এটা ইন্টারমিডিয়েট পেইন পেইনটা আসে আবার চলে যায় এই ধরনের হয় কিন্তু তারপরে যেহেতু আপনি ওষুধ খেয়েছেন এবং ওষুধে আপনার ব্যথাটা কমে নাই আমার মনে হয় আপনি কোনো আশেপাশে খুব দ্রুত আপনি কোনো হসপিটালে চলে যান সেখানে যে ইসিজি করেন ব্লাড টেস্ট করেন তারপরে डायबिटीज नहीं कलसियम खेले ठीक हो जाए कतदिन पर रेगुलर चेक कर অন্তত পক্ষে প্রত্যেকটা মানুষেরই ছয় মাস পর পর চেক আপ করা উচিত আপনি যেহেতু রিং পড়ানো সেহেতু আপনি একটু হাই রিস্ক পেশেন্ট সেই ক্ষেত্রে যেহেতু বুকে ব্যথা হয় আমার মনে হয় যে আপনি একটা ইকো ইসিজি করে একটি ইটিটি করেন ট্রেডমিল টেস্ট যেটাকে বলে যদি কোনো ধরনের এনজাইনা বা আনস্টেবল এনজাইনা থাকে সেটা ধরা পড়বে আচ্ছা জাহিদুল ইসলাম জাহিদ লিখেছেন যে প্রতিদিন কি পরিমাণ রেড মিট বা কয়টা ডিম খাওয়া যাবে হার্ট ফ্লোটকে মানে হার্টকে প্রিভেন্ট রাখার জন্য রেড মিট কখনোই হার্টকে প্রিভেন্ট করে না এটা হার্টকে আরো হৃদরোগের দিকে ঠেলে দেয় আমরা আমি আগে একটু আগেই বলেছি যে আমাদের রেড মিটটাকে পরিহার করা দরকার হ্যাঁ রেড মিট ডিম খেলে কোনো অসুবিধা নাই দৈনিক একটা অথবা দুইটা ডিম খাওয়া যেতে পারে কিন্তু উইকলি রেড মিট বা ইয়াং হলে খাওয়া যেতে পারে কিন্তু অ্যাবাভ থার্টির উপরে হলে রেড মিটটাকে অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে ম্যাম তানজিনা আরিফ লিখেছেন যে ওনার বয়স ছাব্বিশ বছর কিছুদিন ধরে ওনার বুকের বাম পাশটাতে ব্যথা করছে এবং বুক ধরফর করে প্রচুর পরিমাণে এবং প্রচুর ঘাম হচ্ছে সাথে এই অবস্থায় উনি কি করতে পারেন থ্যাংক ইউ তানজিনা আপনি এই অবস্থায় একটা ইসিজি করতে হবে এবং ইকো করে দেখতে হবে যে আপনার হার্টে কোনো স্ট্রাকচারের প্রবলেম আছে কি না আর আপনার যদি ঘুম কম হয় বা কোনো টেনশনে থাকেন চেষ্টা করেন ওইটার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 
ম্যাম আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম যে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে হৃদরোগের মধ্যে সবচেয়ে কমন তো এই হার্ট অ্যাটাক বা আমরা মেডিকেল ভাষায় যেটাকে বলি মারাকাডিয়াল ইনফ্রাকশন এটা কেন হয় এবং কাদের বেশি হয় এটা কেন হয় এটা আসলে আমাদের জন্মের পর থেকে আমাদের যে ধমনী গুলা থাকে বা আর্টারিজ গুলা থাকে সেটার মধ্যে আস্তে 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 অ্যাথোরমেটাস চেঞ্জ হতে থাকে এটা বিলো টোয়েন্টি পর্যন্ত অতটা সিগনিফিকেন্ট না বিশের পর থেকে আমরা যে খাবারগুলি খাচ্ছি আমরা যে তেল চর্বিগুলি আমাদের শরীরে যাচ্ছে তার কিছু যে আমাদের ওই আর্টারির মধ্যে জমা হচ্ছে এটাকে অ্যাথোরমেটাস চেঞ্জগুলা বলে তারপরে যেন এক পর্যায়ে এইটা জমতে জমতে যখন সেভেন্টি বা এইটির উপর উঠে যায় তখনই কিন্তু আমরা হৃদরোগের সমস্যাগুলি অনুভব করি আর কি এবং যাদের প্রেশার আছে বেশি তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ওই অ্যাথোরমেটাস প্ল্যাকটা ছিঁড়ে যায় এবং ব্লাড যে ওটা আরো বেশি বড় হতে থাকে বড় হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় তখন তো অ্যাকিউট মাইক্রোডাইল ইনফ্রাকশন হয়ে যায় যেটাকে এমআই বা হার্ট অ্যাটাক বলা হয় জমতে থাকে এবং পরবর্তীতে ব্লকেজ তৈরি করে ওই ব্লক টার জন্য উপসর্গ গুলো কি কি এমআইয়ের উপসর্গ প্রথমেই বললাম যে বুকে ব্যথা সেন্ট্রাল চেস্ট পেশেন্টরা হাত দিয়ে দেখা হবে যে বুকে ব্যথা সাথে তার রেডিয়েশন থাকতে পারে মানে বা দিকে বা পিঠে বা রাইট শোল্ডারের দিকে আসতে পারে জ্বর দিকে যেতে পারে অনেকে বলে হয়তো যে চকিং হচ্ছে হাঁটলে তার চকিং সেন্সেশন হয় সেটাও বলতে পারে তারপরে তার অ্যাসোসিয়েটেড ঘাম হবে এগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল তার সিমটম ঘাম হবে বমি ভাব হতে পারে এর মধ্যে শ্বাসকষ্ট হতে পারে যদি হার্ট ফেলিয়ার দিকে চলে যায় তাহলে অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট হবে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে অ্যারিদমিয়া হতে পারে খুব বেশি বাড়ে না কিন্তু তখন আমরা ছয় ঘন্টা পরে আবার ওটা রিপিট করি আপনার বুকে ব্যথা অনুভব করলে কোনো সময় নষ্ট করবেন না অতি দ্রুত কোনো হসপিটালে চলে যাবেন সেখানে তো আপনার ডায়াগনোসিস হবে তখন আপনাকে সিসিউ বা আইসিউ বা যে কোনো জায়গায় হোক প্রয়োজন মতো ভর্তি করবে এবং ভর্তি করার পরে কিছু ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট আছে পেশেন্ট যদি স্টেবল থাকে তাকে সরাসরি আইমআই ম্যানেজমেন্ট দিবে আর যদি পেশেন্ট আনস্টেবল থাকে অ্যারিদমিয়া হলো হার্ট ফেলিয়ার হলো এবং বুকে ব্যথা প্রচণ্ড তখন ওই ব্যথাটার কমানোর জন্য মরফিন বা মরফিন দিতে পারি তার শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য আমরা ল্যাসিক্স দিতে পারি এবং সাথে সাথে আমরা থ্রম্বোলাইসিস এজেন্ট দিব তারপর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিব যেটাতে রক্তটা তরল থাকে সাথে আমরা নাইট্রেট দিব ব্যথাটা কমানোর জন্য এবং বিটা ব্লকার এসিন ইমিটার এগুলো দিব ছিড়ে যেতে পারে সেই যদি সমস্যাটা হয় তখন দেখা যায় যে সার্জারিতে যেতে এই সার্জারিটা কেন আমাদের বাংলাদেশে লিপিড প্রোফাইল স্বাভাবিক ওনার কি হার্টের কোন সমস্যা আছে কিনা একবার ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ডাক্তার ইসিজি করে বলেছিল ওনার হার্টের কোন প্রবলেম নেই গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট এবং এন্ডেভার টেন আর ফ্রেন্সির ট্যাবলেট দিয়েছে উনি কি এই ওষুধগুলো চালিয়ে যাবে কিনা এবং ওনার ব্লাড প্রেশার আপ ডাউন করে কিন্তু ওয়ান ফর্টি নাইনটির উপরে কখনো ওঠে না এখন ওনার কি করণীয় প্রথম করণীয় হচ্ছে আপনার ওজন কন্ট্রোল করতে হবে আপনার টোয়েন্টি এইটে আপনার সেভেন্টি কেজি এটা কিন্তু অনেক বেশি আপনার জন্য এবং আপনার ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ প্লাস আপনার প্রেশার আছে সবগুলি জিনিসই কিন্তু হার্টের ডিজিজের দিকে চলে যাবে আপনার এখন হয়তো নাই কিন্তু খুব 
পরবর্তীতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই কিন্তু আপনি হার্টের সমস্যায় ভুগতে পারেন এই জন্য আপনার ওজন কন্ট্রোল করতে হবে দেখা যেতে পারে যে ওজন কন্ট্রোল করলে আপনার প্রেশারটা অটোমেটিক কমে যেতে পারে এটা নিয়ে এত টেনশন করার কিছু না আপনার ওজনটাকে কন্ট্রোল করা নিয়মিত হার্টেন এবং খাদ্য অভ্যাসটা চেঞ্জ করা চেঞ্জ করতে হবে মানে মুন্না নাজমুল লিখেছেন যে ওনার বয়স 27 বছর ওনার বুকে বাম পাশে বছর এক দুইবার খুব ব্যথা হয় এবং শীতকালে খুব হাত পা ঘামে ওনার আসলে এটা কি কারণে হতে পারে এবং এটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি আমার মনে হয় আপনি একটু থাইরয়েড ফাংশনটা দেখেন টিএসএইচ এবং টি4 টা দেখেন এফটি4 টা দেখেন দেখা যায় যে হাইপার থাইরয়েডিজমে বুক অনেক বেশি ধরফর করে তখন আমরা এক ধরনের ব্যথা অনুভব করতে পারি এবং যেহেতু আপনার হাত ঘামে যদিও বলেছেন শীতকালে হাত ঘামে অবশ্য থাইরয়েড হাইপার থাইরয়েডিজম সব সময় হাত ঘামতে পারে তারপর একটু করে নেওয়াটা ভালো থাইরয়েড টেস্ট মাহমুদুল আজিজ লিখেছেন যে ওনার বয়স বাইশ বছর উনি একটু চাপের কাজ করলে ওনার বুকের বাম পাশে চিনচিন করে ব্যথা করে কিন্তু শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় এখন উনি কি করবেন আপনি কোনো মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন আপনার অ্যাজমা আছে কিনা বা কোনো পালমারি ডিজিজ আছে কিনা এটা এক্সক্লুড করতে হবে সাথে একটা ইসিজি এবং ইকো করতে হবে দেখার জন্য কিভাবে বুঝবেন যেটা হার্টের জন্য আপনার যদি প্যালপিটেশন হয় অনেক সময় খুব বেশি প্যালপিটেশনেও কিন্তু আমরা বুক ব্যথা অনুভব করি যেটা মোস্ট প্রবাবলি আপনার প্যালপিটেশনের জন্যই হয়ে থাকে যেহেতু আপনার বয়স কম এখনও হার্টের সমস্যা হওয়ার খুব একটা চান্স কম আছে আপনি হাইপার থাইরয়েডটাই ট্রিট করেন ঠিক মতো ম্যাম জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর তার ডায়াবেটিস আছে ইকো ইসিজিতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওনার বুক ধরফর করে এবং সবসময় অস্থির লাগে এটা সমাধান কি বুক ধরফর যেহেতু করে আপনার ইকো ইসিজি করেছেন আপনি এখন পরবর্তীতে একটা ইটিটি করতে পারেন ট্রেডমিল টেস্ট করতে পারেন এবং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার একটা হলটার মনিটরিং করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার চব্বিশ ঘন্টার ইসিজিতে দেখা যাবে যে আপনার এই যে আপনার বুক ধরফরিটা হচ্ছে এটা কি সাইনাস সাইনাস রিদমে আছে না কি অন্য কোনো কারণে হয় এটা দেখার জন্য আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হলটার মনিটরিং করতে হবে ম্যাম জাহিদুল ইসলাম জাহিদ লিখেছেন যে হার্ট অ্যাটাকের প্রথম সরি হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক চিকিৎসা কি হতে পারে একটু জানতে চাচ্ছে বেসিক্যালি থ্যাংক ইউ জাহিদ হার্ট অ্যাটাকের কোনো প্রাথমিক চিকিৎসা নাই আপনার যদি ঘরে বসে হার্টের বুকে ব্যথা অনুভব করেন সেক্ষেত্রে আপনি যত দ্রুত সম্ভব কোনো হসপিটালে নিকটাপন্ন হতে হবে আর আপনি যদি বাসায় কিছু সময় থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি শুয়ে থাকবেন এবং যদি পারেন অ্যাসপিরিন অনেকের বাসায় থাকে তিনশো মিলিগ্রাম একটা মুখে চুষে খেতে পারেন এবং যত সময় অল্প সময়ের মধ্যে পারেন আপনার হসপিটালে যেতে হবে কারণ এই সময়গুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু সময়ের ইতিপুতিক হয়ে গেলে কিন্তু মানুষের প্রাণনাশের কারণ হতে পারে खाचन মুরাদ লিখেছেন যে ওনার বুকের বাম পাশে ঘুমানোর সময় ব্যথা করে ওনার প্রেশারের সমস্যা আছে উনি বাইজোরান ফাইভ টোয়েন্টি খাচ্ছেন মাঝে মাঝে ডান হাত পা অবশ ও ব্যথা ব্যথা অনুভব করেন উনি ইসিজি করিয়াছেন কোন সমস্যা নেই ওনার বয়স সাতচল্লিশ বছর ওনার এখন কি করণীয় আপনি অবশ্যই কোনো কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাবেন সে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাগুলি করবে ইনভেস্টিগেশনগুলি করবে এবং চিকিৎসা দিবে আপনাকে তবে সাধারণত পজিশনের সাথে বা পশ্চারের সাথে হার্টের ব্যথার কোনো রিলেশন থাকে না কিন্তু যেহেতু আপনার বয়স 
47 এবং আপনার প্রেসার আছে মোটামুটি হাই প্রেসারই আছে বলা যেতে পারে যেহেতু আপনি কম্বিনেশন ওষুধটা খাচ্ছেন সেহেতু কোন ডাক্তারের কাছে যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলি করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে ভালো হয় আপনার জন্য ম্যাম এনটি আমিনুল ইসলাম লিখেছেন তার বয়স 27 বছর 5 বছর পূর্বে ওনার এসজি অপারেশনের মাধ্যমে ক্লোজ করা হয় এখন আবার বুকে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে অপারেশনের পরে আবার কি একই সমস্যা হতে পারে কিনা এবং এখন ওনার কি করণীয় এটা জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তো থ্যাঙ্ক ইউ মুরাদ এসজি অপারেশনে সাধারণত এই ধরনের প্রবলেম পরের দিকে আর হয় না একটু লিকেজ থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় আপনি ঠিকও করে দেখতে পারেন मैम आम एक आगे कथा बोहम्मद जकिर होसने नहीं उन्नी न्याचाराल बैपासर कथा बोलें उन्नी सबकि कंट्रोले रखार चेषा कर तो उन्नीर दुई बार हार्ट एटैक हो তিনটা ব্লকে 99% এবং 95% এন্ড 90% ব্লক আছে তিনটা আর্টারিতে ওনা ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে এবং ওনার ব্লাড প্রেসারও হাই তো এখন এই অবস্থায় ওনা কি ধরনের চিকিৎসা নাও উচিত আপনারা খুব দ্রুত হসপিটালে যেতে হবে আপনারা এনজিওগ্রাম করতে হবে যেহেতু আপনি মনে হয় আগে একবার এনজিওগ্রাম করেছেন ওটা যদি 6 মাস বা 1 বছরের বেশি হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে আরেকবার চেক এনজিওগ্রাম করে रिंग बसाते प्रयोजन जो रिंग मत परिस्थिति ना थे से क्षेत्र में अपना हाथों बैपास करते होते समस्या हाटाहट बंध करें खाद्य परिमित कर खान तशा करीजे बस अनेक दिन आप सुस्थ मैम नरिन नीटल लिखे बयस पैंत बचर ओजन सत्तर के जी उन डायस्टलिक प्रेसार सब समय हंड्रेड थे बुक धरफर कर खूब बसि समय क्या हेटा जानते चाचन बुक धरफर तो अनेक कारण करते जेहतु डायस्टलिक बेसिकाली एस्टलिक डायस्टलिक दो प्रेसर पर इम्पोर्टेंस दिए थी जेहतु अपन प्रेसार बेसि थे से प्रेसार कमान ओषुद खाचन जानी ना साथ ही बीटा ब्लकार दी अपना बुक धर फरानोटार कमानोते सहायता करेंगे ओजन कमाते हैं एक क्षेत्र में हाँटाहाटी करते हैं खावा दवा कंट्रोल करते हैं मोहम्मद इसलम लिखे हैं जो हार्टर व्यथा हम कि प्रेसार आपडाउन करा हाँ करते हार्टर व्यथा अनेक समय प्रेसार बेड़े जो पे आबा अनेक समय जो एक्यूट एम आई है से क्षेत्र में पेशेंट प्रेसार कमे गए पेशेंट शके चले दू रकम ही होते महिबुल इसलम लिखे हैं स्त्री बस छब्बीस बचर एन तो अनेक गरम पड़े तबुओ तरह शीत लागे और कम्बल गाय दे प्रतिदिन बुक बाम पास और डान पास व्यथा है एन उनारा कि कर अपनी एक ब्लाड सी बी सीटा करें अनेक समय एनिमिया थे पेशेंट एर शीत लागते परे और बुक धरफरानी बुक व्यथा अनुभव करते ये देखते हैं साथ ही इको कर नीले और बस भलो है हार्टेमस्टाइल कम खुब बता अनुभव करें जो निश्वास फलार समय कष्ट श्वास प्रश्वास खूब घन घन उन्नी आगे कौन डाक्त देखा नहीं करण अपनी एक मेडिसिन डाक्तर का जानो होते अपना चेस्टे को इनफेक्शन थकते लांग डिजिज थे और हमार धारणा अपनी जो को मेडिसिन स्पेशल जान से आपके इको करते दीते अच्छा 
জিয়ার রহমান লিখেছেন যে এগারো বছর আগে দুইটা বাইপাস করা হয়েছে এখন বর্তমানে বয়স আটান্ন বছর ইতিমধ্যে আবারও হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তারপরে তিনটা রিং পরানো হয় এখন এ ধরনের রোগের এ ধরনের রোগীর কিভাবে চলা উচিত चामा सह तेल चर्बी अवयड करें हाँ चला प्रयोजन हम सकाले और बिकाले जतटूक शर मध्य मैं अपना कुला वही पर्यटन हाँटबें खूब बस अतरिक्त प्रेसार दिए हाँटार दरकार नहीं हाँटाटी करें स्मोकिंग अवयड करें अपना कोलेस्टरल के जो बाढ़ती थे से नियंत्रण में रखार चेषा करें डायबिटीस थे वोट नियंत्रण में रखार चेषा करें এবং আপনি কিন্তু খুবই হাই রিস্ক পেশেন্ট আপনার সব কিছুই খুব ভালো মতো মেনটেন করতে হবে এবং কোনো একটা ডাক্তারের সাথে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং পারলে ছয় মাস বা তিন মাস অন্তর অন্তর যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে মোহাম্মদ আলমগীর লিখেছেন তার বয়স বত্রিশ বছর তার বুক ধরফর করে এবং তার মাথা ভার ভার লাগে সব সময় এবং মাথা ঘুরায় এবং শরীর খুব দুর্বল লাগে এখন ওনার কি করণীয় এবং এটা কেন হচ্ছে আপনার কি কোনো বিষয়ে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে আছেন চিন্তিত থাকলে কিন্তু বুক ধরফরানি হয় আর মাথা ঘুরে আপনি একটু দেখেন মাইগ্রেন বা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা মনে হচ্ছে না এটা খুব একটা কার্ডিয়াক প্রবলেমের দিকে যাবে কারণ হচ্ছে এই ধরনের পেশেন্টে যদি কার্ডিয়াক প্রবলেম হয় তাতে দেখা যায় জন্মগত বা ছোটবেলা থেকেই কোনো না কোনো সমস্যা থাকে ওইটা যেহেতু আপনার নয় আমার মনে হয় মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যান টেনশন থাকলে সেটা দূর করেন এবং ঘুমানোর চেষ্টা করেন ঠিক সময় লাইফস্টাইলটাকে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করেন ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো ঘুম ঘুম থেকে উঠা কাজকর্ম হাঁটা চলা এই লাইফস্টাইল গুলো মেনটেন করেন मोहम्मद मनसूर लिखे वाइफ एर बस पचिस बच्चों তার সবসময় বুকে ব্যথা থাকে এবং বুকে ব্যথার জন্য সে কার্বা সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম খাচ্ছেন এটা খাওয়ার পরেও তার মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হয় এখন কি করণীয় কার্বাটা বেসিক্যালি বুকে ব্যথার কোনো ওষুধ না এটা রক্ত তরল রাখার জন্য ওষুধ এখন আপনার ওয়াইফকে কেন কার্বা দেওয়া হয়েছে এটা অবশ্যই আমি বুঝতে পারি না আপনি বলেনও নেই কোনো ডাক্তারের কাছে গেছেন কি না কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনি এটা কোনো ভালো হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে যান প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলি করেন আর প্রয়োজন না হলে কারবার দরকার নেই সর্দার আব্দুল রহিম বাচ্চু লিখেছেন তার বয়স আটচল্লিশ বছর বুকে ডান দিকে প্রায় ব্যথা বেশি হয় বাম দিকে মাঝে মাঝে ব্যথা হয় এবং প্রতিকারের উপায় জানতে চাচ্ছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে দ্রুত হাঁটলে বুক ধরফর করে কিনা আপনি বুকে যখন ব্যথা করে তাহলে অবশ্যই আপনার ইকো ইসিজি ইটিটি করতে হবে এবং আপনার প্রেশার ডায়াবেটিস থাকলে ওটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে দ্রুত দ্রুত যদি কেউ হাঁটে তার বুক ধরফরানি হতেই পারে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় এলিজা এদিপ খান লিখেছেন তার বয়স বিয়াল্লিশ বছর তার সব সময় বুকে চিনচিন করে ব্যথা করে আর হার্ট বিটটা খুব ফাস্ট থাকে টেনশন করলেই ওনার বুক ধরফর করে ওনার ওজন হচ্ছে এইটি সেভেন কেজি এবং উনি কমেট ফাইভ হান্ড্রেড খাচ্ছেন ফেনো ক্যাপ খাচ্ছেন অ্যামনোডিপিন ফাইভ খাচ্ছেন একটা করে এখন ওনার কি করণীয় এখন আপনার ওজন কন্ট্রোল করতে হবে আপনার ওজন অনেক বেশি এটা যদি কন্ট্রোল না করেন আপনার ওই সব কন্ট্রোল করলেও কিন্তু দেখা যাবে আপনি হার্টের সমস্যায় ভুগবেন কিছুদিন পরে আপনি যদি সুন্দর জীবন যাপন করতে চান আপনার ওজনটাকে প্রথমেই কন্ট্রোল করতে হবে আপনার প্রচুর হাঁটা চলা করতে হবে কাজ করতে হবে খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে এবং ওগুলিতে আপনি কন্ট্রোল করছেনই আদার ডিজিজগুলো ম্যাম সুজন দেব লিখেছেন ওনার বয়স থার্টি নাইন ওনার প্রেশার লো থাকে এবং গত এক মাস যাবৎ যখন উনি বড় করে শ্বাস নিতে যান তখন বুকের বাম পাশে একটু ব্যথা লাগে এবং অস্বস্তি বোধ করেন এটা কি হার্টের কোনো সমস্যা কিনা উনি জানতে চাচ্ছেন সাধারণত হার্টের হার্টের সমস্যা শ্বাস প্রশ্বাস বা পজিশন চেঞ্জের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যথা ভেরিয়েশন হয় না বা ব্যথা হয় না যেহেতু আপনার লম্বা শ্বাস নিলে শ্বাস বুকে ব্যথা হচ্ছে আমার মনে হয় আপনি কোনো মেডিসিন ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন সাইফুল ইসলাম লিখেছেন যে ওনার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর ওনার বুকে 
বকুল সর্দার লিখেছেন ওনার বয়স ছত্রিশ বছর ওজন সত্তর কেজি ওনার এবং শ্বাসকষ্ট মানে অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট আছেন উনি ইনহেলার ব্যবহার করেন এবং ইনহেলার বাদ দিলে ওনার বুকে ব্যথা করে এখন কি করবে না আপনি ইনহেলার বাদ দেওয়ার কথা তো আসছেই না কারণ অ্যাজমা পেশেন্টকে অবশ্যই ইনহেলার ইউজ করতে হবে প্রয়োজনে নেবুলাইজেশন ইউজ করতে হবে এবং ওরাল কিছু মেডিসিন খেতে হবে যেহেতু আপনি আগে থেকে ডায়াগনোস অ্যাজমা তো এগুলি আপনি বাদ দিতে পারবেন অনেকক্ষণ আমরা বন্ধুদের প্রশ্ন নিচ্ছিলাম ম্যাডাম এখন আমরা একটা আপনাদের কথাগুলো বলি ম্যাডাম আপনি প্রতিটা ইনভেস্টিগেশনসেই বলছিলেন বা ট্রিটমেন্টে যাওয়ার আগে বলছিলেন যে ডায়াগনোসিসের জন্য ইসিজি ইকো এগুলো করানো খুব জরুরি তো আসলে ইসিজি এবং ইকোর ইম্পর্টেন্সটা কি কার্ডিয়াক ডিজিজের ট্রিটমেন্টে ইসিজি হচ্ছে আমরা একদম প্রাইমারিলি আমাদের কিছু রুলস থাকে ইনভেস্টিগেশনের যে প্রথম আমরা এই পরীক্ষাটা করব সেটা হচ্ছে ইসিজি ইসিজি দিয়ে আমরা তো আনস্টেবল এনজাই না এমআই এগুলো তো বুঝতে পারি অনেক সময় রাইট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এগুলো কিন্তু আমরা ইসিজি থেকেই বুঝতে পারি আমি আপনাকে বলেছিলাম যে নন কার্ডিয়াক কজের মধ্যে চেস্ট পেনের মধ্যে একটা পালমোরা এম্বলিজম আছে সেটাও কিন্তু আমরা ইসিজির মধ্যে মাধ্যমে বুঝতে পারি আর ইকোটা হচ্ছে আমরা হার্টের কোনো ওয়াল অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা অথবা কোনো স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট অথবা কোনো ভালভিউলার ডিফেক্ট আছে কিনা ওইটা আমরা ইকোর মাধ্যমে বুঝতে পারি আমার মনে হয় যারা যাচ্ছে তাদেরও একটু অ্যালার্ট হওয়া দরকার কারণ আমরা কিন্তু সবসময় হঠাৎ একিউট পেনে আমরা কিন্তু বাইরে দেশে যেতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে এটাই বেটার হয় যে বাংলাদেশে যেহেতু এটা ফ্যাসিলিটিস অনেক বেড়ে গেছে অনেক ভালো ভালো সেন্টার হয়েছে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার হয়েছে বাংলাদেশে চিকিৎসা নেওয়াটা তাদের জন্য ভালো হবে আর কি আচ্ছা ম্যাডাম হার্টকে ভালো রাখার জন্য আমাদের এখন কি ধরনের লাইফস্টাইল মেনটেন করা উচিত হার্টকে ভালো রাখার জন্য যেহেতু রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে যেগুলো মডিফাই করা যাবে না সেগুলি তো আর কিছু করার নাই এই যে সাথে মেইনদের বেশি হবে এই সব তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ এটাতে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না কিন্তু যেগুলি আমরা মডিফাই করতে পারবো তার আমাদের প্রথম হচ্ছে স্মোকিং স্মোকিংটা আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে স্মোকিং কিন্তু কার্ডিয়াক ডিজিজটাকে অনেক বেশি প্রভোভ করে তারপরে আমাদের যদি কোলেস্ট্রলটা বেশি থাকে কোলেস্ট্রলটাকে নর্মালে আনার জন্য আমাদের হাঁটাচলা করতে হবে নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আপনার যদি প্রেশার থাকে অবশ্যই প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে আপনার নিশ্চিন্ত লাইফ লিড করতে হবে আপনার অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা থাকলে সেটাও কিন্তু হার্ট হার্টে থাকা বা হার্টের ডিজিজ করতে পারে আপনার খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে এটাই কিন্তু খাদ্য অভ্যাস চেঞ্জ এবং হাঁটাহাটি এই দুটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাতে আপনার একে তো হার্টের সমস্যা সমস্যাটা ডিলে হবে বা ভালো থাকবে অন্যদিকে আপনার ডায়াবেটিসটাও কন্ট্রোলে থাকবে এইভাবে আমরা হার্টের রোগগুলোকে প্রতিকার করতে পারি ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার মানে কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন ম্যাম যদি ডক্টর আলার উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন না আমি আসলে আজকে প্রথম এখানে এসেছি আমার খুবই ভালো লাগলো এই ধরনের প্রোগ্রাম যদি ফ্রিকোয়েন্টলি হয় তাহলে আমার মনে হয় যে যে সব পেশেন্টগুলো দেশের বাইরে থাকে বা যারা ঢাকার বাইরে থাকে বা হসপিটালে নিয়মিত আসতে পারে না তাদের জন্য অনেকটাই লাভ লাভজনক হয় তো থ্যাংক ইউ দর্শক মণ্ডলী এবং থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনাকে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আমার জন্য ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টর ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ডকৃত ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টর ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ